কোন তত্ত্ব সারি বা রাশিমালার যতগুলো অসন্ন ধনাত্মক মান থাকে তাদের গুণ ফলে ততম মূলকে বলে ও রাশিমালার জ্যামিতিক গড় প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমি দেখাবো উচ্চ মাধ্যমিক পরিসংখ্যান প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের জ্যামিতিক গড় আজকের আলোচনা শেষে জ্যামিতিক গড় কি বলতে পারবে জ্যামিতিক গড়ের সূত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবে এবং যে কোনো রাশিমালা থেকে জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করতে পারবে জ্যামিতিক গড় জিওমেট্রিক মিন জিওমেট্রিক মিন কোন তত্ত্ব সারি বা রাশিমালার যতগুলো অসন্ন ধনাত্মক মান থাকবে সবগুলো মান গুণ করে ততম মূল করলে যে মান পাওয়া যাবে তাকে বলা হবে কি ওই রাশিমালার জ্যামিতিক গড় কোন তথ্য সারি বা রাশিমালার পাঁচটা মান দেওয়া আছে মানগুলো হলো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর এক্স ফাইভ কয়টা মান পাঁচটা মান মানগুলো অসন্ন ধনাত্মক কোন মান শূন্য নয় এবং ঋণাত্মকও নয় এই মান লড়া গুণ করব গুণ করবো কীভাবে যে এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি ইন্টু এক্স ফোর ইন্টু এক্স ফাইভ গুণ করে কটা মান দেওয়া আছে এখানে পাঁচটা মান পাঁচতম মূল করতে হবে পাঁচতম মূল করলে যে মানটা পাওয়া যাবে তাকে বলা হবে এই পাঁচটা মানের অথবা এই রাশিমালার জ্যামিতিক গড় কোন তথ্য সারি বা রাশিমালায় পাঁচটা মান দেওয়া আছে মানগুলো হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা মান দেওয়া আছে পাঁচটা মান হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অসন্ন এবং ধনাত্মক পাঁচটা মান এই পাঁচটা মানের জ্যামিতি গণ নির্ণয় করবো তাহলে কী করতে হবে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ পাঁচটা মান গুণ করবো গুণ করে পাঁচতম মূল করলে যে মান পাওয়া যাবে কততম মূল করতে হবে পাঁচতম মূল পাঁচতম মূল করলে যে মান পাওয়া যাবে তাকে বলা হবে কি এই পাঁচটা মানের জ্যামিতিক গড় জ্যামিতিক গড় জিওমেট্রিক মিন জিওমেট্রিক মিনের জি ফুল স্টপ এম দ্বারা জ্যামিতিক গড় প্রকাশ করা হয় কি দ্বারা জি এম দ্বারা তাহলে দেখো এই যে পাঁচটা মান দেওয়া আছে এই পাঁচটা মানের জ্যামিতিক গড় জি এম ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ ফাইভ ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এখন কোনো চলো কে এক্সের এন সংখ্যক মান এক্সের কটা মান এন সংখ্যক মান মানগুলো হলো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন পদ সংখ্যা এন জ্যামিতিক গড় জিওমেট্রিক মিন জি এম হলে জি এম ইকাল টু তাহলে কথা হবে দেখো জি এম ইকাল টু হবে রুট আবার কটা মান দেওয়া আছে এখানে এন সংখ্যক মানগুলো কি এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন যেহেতু এক্স এর মান দেওয়া আছে কয়টা এক্স এর মান দেওয়া আছে এন সংখ্যক মানগুলো কি অসন্ন ধনাত্ম এন সংখ্যক মান এই এন সংখ্যক মান গুণ করবো আমরা গুণ করে এন তম মূল করলে যে মান পাওয়া যাবে তাকে বলা হবে কি এই রাশিমালার জ্যামিতিক গড় তাহলে শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করো জ্যামিতিক গড় জি এম ইকাল টু জি এম ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন এটা কার ক্ষেত্রে অবিন্যাস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে এটা হলো কি অবিন্যাস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে তাহলে অবিন্যাস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড়ের মূল সূত্র জিওমেট্রিক মিন জি এম ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন এবার যদি গণসংখ্যা সারণি হয় অর্থাৎ কোন চলক এক্স এর এন সংখ্যক মান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন প্রতিটি মানে গণসংখ্যা দেওয়া আছে গণসংখ্যা যথাক্রমে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি আপ টু এফ এন মোট গণসংখ্যা এন জ্যামেট্রিক গড জি এম জিওমেট্রিক মিন জি এম হলে জিওমে কলটা কত হবে সেটা এখন দেখাবো আমি কোন চলক এক্স এর এন সংখ্যক মান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন এবং প্রতিটি মানে গণসংখ্যা যথাক্রমে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি আপ টু এফ এন মোট গণসংখ্যা এন এই রাশিমালার জ্যামিতিক গড় জিওমেট্রিক মিন জি এম হলে দেখো জি এম ইকলটা তাহলে কত হবে এক্স ওয়ানের যতগুলো মান আছে সবগুলো মান গুণ করতে হবে এক্স ওয়ানের কটা মান দেওয়া আছে এফ ওয়ান সংখ্যক মান দেওয়া আছে তাহলে কি হবে এক্স ওয়ান টু দি পর এফ ওয়ান ইন্টু এক্স টু টু দি পর এফ টু ইন্টু কত হবে এক্স থ্রি টু দি পর এফ থ্রি আপ টু এক্স এন টু দি পর এফ এন কততম মূল করতে হবে মোট গণসংখ্যাতম মূল অর্থাৎ ক্যাপিটাল এন তম মূল করতে হবে সেটা হবে কি যে বিন্যাস্ত বা গণসংখ্যা সারণের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড় তাহলে দেখো 
মনে করে কোন চলক এক্স এর এন সংখ্যক মান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন এবং প্রতিটি মানের গণসংখ্যা যথাক্রমে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি আপ টু এফ এন মোট গণসংখ্যা ক্যাপিটাল এন জ্যামিত্রিক গড় জিএম হলে জিএম ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পার এফ টু ইন্টু এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু কত এক্স এন টু দি পার এফ এন ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এটা হলো কার ক্ষেত্রে বিন্যাস ও পাত্রের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড় সূত্র মূল সূত্র বা তাত্ত্বিক সূত্র এখন দেখো অবিন্যাস উপাত্তের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড়ের মূল সূত্রটা কি মূল সূত্রটা হলো রুটাওয়ার রুটাওয়ার এন এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আর টু এক্স এন এটা হলো অবিন্যাস উপাত্তের ক্ষেত্রে মূল সূত্র বা তাত্ত্বিক সূত্র এবং বিন্যাস উপাত্তের ক্ষেত্রে মূল সূত্র কি যে জিএম ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান এক্স টু দি পার এফ টু এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু কত এক্স এন টু দি পার এফ এন এখন এই যে বিন্যাস্ত এবং অবিন্যাস্ত অবিন্যাস্ত এবং বিন্যাস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে সূত্র আছে এই সূত্র দুটোকে আমরা সহজ করব কেন সহজ করতে হবে বা করব আমরা সহজ আমরা দ্বৈতম মূল বা বর্গমূল শুধু করতে পারি ক্যালকুলেটরে দ্বৈত মূল বর্গমূল করতে পারি তিনতম মূল চারতম মূল পাঁচতম মূল করা আমাদের জন্য একটু কঠিন করা যাবে না তা নয় করতে পারবো কিন্তু কঠিন এটাকে সহজ করার জন্য আমরা লগারে দেব বা লগের সাহায্য নেব কিভাবে লগারে দেব বা লগের সাহায্য নেব দেখো এখন কোন চলক এক্স এর এন সংখ্যক মান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন পদ সংখ্যা এন জ্যামিতিক গড় জিএম হলে জিএম ইকল টু জিএম ইকল টু কত যে স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন বা এটা লিখতে পারি আমরা দেখো জিএম ইকল টু এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন হোল টু দি পার ওয়ান বাই এন ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এখন এটাকে সহজ করার জন্য আমরা উপায় পাশে লগ নেব তাহলে কি হবে দেখো লগ জিএম এর ট্রিক মিন লগ জিএম এর ট্রিক মিন ইকাল টু কত হবে লগ অফ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন হোল টু দি পার ওয়ান বাই এন বা লগ জিএম এর ট্রিক মিন লগ জিএম এর ট্রিক মিন ইকাল টু দেখো লগ এক্স টু দি পার টু ইকাল টু কি লেখা যায় টু লগ এক্স আরও জানে আমরা দেখো লগ এক্স ওয়াই ইকাল টু কি লিখতে পারি লগ এক্স প্লাস লগ ওয়াই যে তিনটা থাকে লগ এক্স ওয়াই জেড তাহলে কি হবে এটা লগ এক্স প্লাস লগ ওয়াই লগ এক্স প্লাস লগ ওয়াই প্লাস লগ জেড দশটা হলে আমরা কি করব প্লাস জেড লিখতে পারব আর লগ এক্স টু দি পাওয়ার টু পাওয়ারটা কি হয় পাওয়ারটা সামনে চলে আসে তাহলে লেখা যাবে কি দেখো যে ওয়ান বাই এন পাওয়ার আছে এটা ওয়ান বাই এন সামনে নিয়ে আসি কি হবে লগ অফ এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন বা লগ জিওমেট্রিক মিন লগ জিওমেট্রিক মিন ইকাল টু ওয়ান বাই এন এটাকে আমরা কি গুণ সূত্রে ভাঙতে পারি কীভাবে ভাঙতে পারি দেখো লগ এক্স ওয়ান প্লাস লগ এক্স টু প্লাস লগ এক্স থ্রি আপ টু কত হবে এটা লগ এক্স এন বা লগ জিওমেট্রিক মিন লগ জিওমেট্রিক মিন ইকাল টু ওয়ান বাই এন এটুকু যোগ করা যায় কীভাবে যোগ করা যায় দেখো সামেশান লগ এক্স আই সামেশান লগ এক্স আই ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা এখন দেখো লগ জিওমেট্রিক মিন ইকাল টু ওয়ান বাই এন সামেশান লগ এক্স আই আমার প্রয়োজন জিওমেট্রিক মিন আমার তো লগ জিওমেট্রিক মিনের প্রয়োজন নেই তাহলে কিভাবে দেখো এটা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি অতএব জিওমেট্রিক মিন জিএম জিওমেট্রিক মিন জিএম ইকাল টু কি হবে যে এনটি লগ অফ এনটি লগ অফ সামেশান লগ এক্স আই ডিফাইড বাই এন ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো এই যে ব্যবহারের সূত্র পেয়েছি এখানে জিওমেট্রিক মিন ইকাল টু এনটি লগ অফ সামেশান লগ এক্স আই ডিফাইড বাই এন এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে যে কোনো গাড়িত্বিক সমস্যা থেকে জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করতে পারবো অবিন্যাস উপাত্তের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড়ের মূল সূত্র কি ছিল আমার দেখো মূল সূত্র ছিল জিওমেট্রিক মিন ইকাল টু স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স টু ইন্টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন আর এটা ব্যবহারিক সূত্র কি আসলো এখানে ব্যবহারিক সূত্র আসলো জিওমেট্রিক মিন জিএম ইকাল টু এন টি লগ অফ সামেশান লগ এক্স আই ডিভাইড বাই এন যে কোনো একটা উদাহরণ নিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে পাঁচটা মান দেওয়া আছে 
এই পাঁচটা মানে যদি আমরা জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করতে চাই তাহলে কোন সূত্র ব্যবহার করব তাহলে আমরা এই নিচের সূত্র ব্যবহার করে জ্যামিতিক গড় নির্ণয় করতে পারব এবার বিন্যস্ত উপাত্তের ক্ষেত্রে অর্থাৎ জে মেট্রিক মিন জি এম ইকুয়াল টু স্কোয়ার রুট অফ এন এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান এক্স টু টু দি পার এফ টু এক্স টু দি পার এফ থ্রি আপ টু এক্স এন টু দি পার এফ এন এটাকে আমরা কীভাবে সহজ করতে পারি সেটা দেখাবো মনে করি কোনো চলক এক্স এর এনসব মানে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন এবং প্রতিটি মানে কোনো সংখ্যা যথাক্রমে এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি আপ টু এফ এন এক্স এর এন সংখ্যক মান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি আপ টু এক্স এন এবং প্রতিটি মানে গণ সংখ্যা এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি আপ টু এফ এন মোট গণ সংখ্যা কি ক্যাপিটাল এন জ্যামিতিক গড় জে মেট্রিক মিন জি এম তাই যদি হয় তাহলে দেখো আমরা লিখতে পারি জি এম ইকল টু রুট ওভার রুট ওভার এন এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান এক্স টু টু দি পার এফ টু এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু এক্স এন টু দি পার এফ এন বা লেখা যায় দেখো জি এমেট্রিক মিন জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান এক্স টু টু দি পার এফ টু এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু এক্স এন টু দি পার এফ এন হোল টু দি পার ওয়ান বাই ক্যাপিটাল এন এখন যদি উপায় পাশে লগ না হয় তাহলে কি হবে লগ জি এমেট্রিক মিন লগ জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু লগ অফ এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান এক্স টু টু দি পার এফ টু এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু এক্স এন টু দি পার এফ এন হোল টু দি পার ওয়ান বাই এন বা লগ জি এমেট্রিক মিন লগ জি এম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন লগ অফ এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান ইন্টু এক্স টু টু দি পার এফ টু ইন্টু এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু এক্স এন টু দি পার এফ এন বা লগ জি এমেট্রিক মিন বা লগ জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন লগ অফ লগ এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান প্লাস লগ এক্স টু টু দি পার এফ টু প্লাস লগ এক্স থ্রি টু দি পার এফ থ্রি আপ টু লগ এক্স এন টু দি পার এফ এন এবার দেখো ভিতরে এগুলোকে আমরা ভাগতে পারি আবার কিভাবে যে লগ এক্স ওয়ান টু দি পার এফ ওয়ান এটা কি হবে এফ ওয়ান লগ এক্স ওয়ান বা লেখা যায় এটা দেখো লগ জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন এফ ওয়ান লগ এক্স ওয়ান এটা কি হবে এক্স টু লগ এক্স টু প্লাস এফ থ্রি প্লাস এফ থ্রি লগ এক্স থ্রি আপ টু কত হবে দেখো এফ এন লগ এক্স এন বা লগ জি এমেট্রিক মিন লগ জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন ভিতরে এইগুলো কি আমরা যোগ করতে পারি কীভাবে যোগ করতে পারি দেখো যে এফ আই সামেশান এফ আই লগ এক্স আই ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা বা লগ জি এমেট্রিক মিন লগ জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু সামেশান এফ আই লগ এক্স আই ডিফাইড বাই এন এখন আগারটার মতোই আমার দরকার জি এমেট্রিক মিন লগ জি এমেট্রিক মিন আমার দরকার নেই তাহলে দেখো অতএব আমরা কি লিখতে পারি অতএব লিখতে পারি জি এমেট্রিক মিন ইকুয়াল টু এন টি লগ অফ এন টি লগ অফ সামেশান এফ আই লগ এক্স আই ডিফাইড বাই এন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে এটা কার ক্ষেত্রে বিন্যাস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে আমরা বিন্যাস্ত উপাত্য থেকে খুব সহজেই জি এমেট্রিক মিন নির্ণয় করতে পারবো এই সূত্র ব্যবহার করে তাহলে দেখো অবিন্যস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে জি এমেট্রিক মিন ব্যবহারিক সূত্র অবিন্যস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে জি এমেট্রিক মিন জ্যামিত্রিক করে ব্যবহারিক সূত্র কি যে এন টি লগ অফ এন টি লগ অফ সামেশান লগ এক্স আই ডিফাইড বাই এন এটা কয় নাম্বার তিন নাম্বার সূত্র এটা হলো চার নাম্বার সূত্র ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা তাহলে তিন নাম্বারটা হলো অবিন্যস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড় নির্ণয়ের ব্যবহারিক সূত্র এবং চার নাম্বারটা হলো বিন্যস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড় নির্ণয়ের ব্যবহারিক সূত্র তাহলে এখন দেখো জ্যামিতিক গড়ের সংজ্ঞা জ্যামিতিক গড়ের সংজ্ঞা এবং সূত্রের ব্যাখ্যা আমরা খুব সহজেই দিতে পারবো 
এবং বিন্যাস্ত ও অবিন্যাস্ত উপাত্য থেকে এই যে দুটা ব্যবহারিক সূত্র আছে বিন্যাস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সূত্র এবং অবিন্যাস্ত উপাত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সূত্র এই দুটা সূত্র ব্যবহার করে আমরা অবিন্যাস্ত এবং বিন্যাস্ত যে কোনো উপাত্যের ক্ষেত্রে জ্যামিতিক নির্ণয় করতে পারব ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা আজ আর নয় আগামী ক্লাস আমন্ত্রণ আজকের ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাই